Sziasztok, itt Tudvari és egy újabb mobás rész. Most megint kikapcsoltam a hangerőt, hogy, vagy a hangot, hogy ne ez a az ilyen kardozások, bár nem is tudom, hogy bent vannak-e most a minimum wave mert lehet, hogy kiszedtem tesztelés miatt. Ha jól látom, bent vannak. Szóval ebben a részben a buff rendszer dolgoztam ki, igazából nem is tudom, mi változott. Ja, igen, a spelleket kicsit átdizájnoztam, ilyen lósra hasonlítom, még nem találok ki jobb ötlet, addig ez jó lesz, mert a lolos ugye az jól néz ki, ők már kitaláltak egy jót, és ezt fogom használni. Láthatjátok, hogy dinamikusan van már túltip megcsinálva, szóval nem x damage-et ír ki, hanem mindig a, megfe a jelenlegi sebzését írja ki a spelleknek, és ez változik is, percenként erősödnek a spellek, szóval úgy lesz megoldva, hogy a skillekre 5 percenként kapsz egy skill pontot, és akkor egyet eloszthatsz. Szóval ezt a négy spelled, ugye, passzív az már lejétől van, 5 percnél lesz egy elosztható pontod, és választasz, hogy melyik raksz, 10 percig még egy, melyik raksz, és ha raksz egy spell akkor az utána percenként növekedni fog, vagy nem percenként, hanem minden egyes percben alapjárton növekszik az, az ereje, nézzük meg, 30 magic damage, és most már 50, mert elértük az 1 percet. Üm, mindig itt vannak ezek a szép kis millionok, szóval a lényeg annyi, hogy ez nincs ki forva, de valószínűleg így lesz körülbelül, de ezt még átdolgozom, hogy a spellek percenként erősödnek, szóval mindig dinamikus tesz a spell erősség, nincs ilyen, ilyen ability power, meg skill pointok szétosztása, szóval van, vagy olyan van, hogy nem tudod használni azt a skillt még, vagy már tudod. És a vagy már tudod, vagy hát még nem tudod használni, akkor is percenként erősödik, szóval 10 percnél 5 olyan erős tesz a képességet, mint 1 percnél, de ha nem raksz rá egyből arra, ugyanúgy erősödik. Szóval nem lehet azt csinálni, hogy amire legelőször laksz, raksz, Szóval nem akkor kezdődik el az erősödés, amikor raksz rá a pontra, a raksz rá a képességre, hanem már a játék elején. Szóval nem lesz az, hogy raksz az első képességre 5 percnél, 10 percnél a másodikra, és ezért az első képességet sokkal erősebb lesz, mint a második. Nem, a játék elejétől elkezdenek erősödni, ezt felek is előntve, hogy milyen sorrendben akarod kiosztani őket, és melyiket akarod hamarabb használni, és ez az ellenség taktikájától is függ. Ja igen, azért van ilyen sok minió, mert nem tudom, 3000 HP-t állítottam be, most valamiért nem működik a számjelző, na mindegy. Itt is kicsit átírtam, de igazából, um, szóval ez volt a spell rendszernek a befejezése, hogy ilyen dinamikus túltip van, erősödik, és jön a buff rendszer. A buff rendszer bemutatásához fel kellett raknom új spelleket is, Ö, jelenleg nincs ilyen van target spell, amit a múltkor a Molten shield használtam, hogy egy milliónt heal mert ez a, ennek a fajnak most nincs ilyen van target spellje. Ö, van a flame strike, amit ugye ismertek, ez a lerakja ezt a cuccoskát, és akkor sebzi a dolgokat, hogy láthatjátok, a range vinyok egyből meghaltak, mert azok eléggé papírok, még 3000 HP-juk van a milliknek tesztel és érdekéből. 20 szek CD van ezen a flamestrike olyan, de a többi csak 3 szek és 3 szek van, hogy gyakran tudjam használni őket, és a manaragent is 15 per szekre felvittem. Nos, a második spell, amit megcsináltam, az a Molten Shield, ami tényleg már az, hogy egy számfajörös buffot ad, egy immolate buffot ad neki, és körülötte sebzi a minionokat. Bejom a kettes, kijelölöm, hogy ezeknek a minioknak legyen immolate buffja, ennek egy ilyen gyors buffja van, és láthatjátok, ez az effekt jelenleg az immolate buffnak, egy ilyen körlakú láva cuccos van a minionok körött, körött és hát el is tűnt, de az, amelyek, hogy sebzi a körülött lévő ellenséges minionokat. Még egyszer mutatom, hogy láthassátok, itt van ez a kis ikonka, alatta, hogy hány szekik érvényes még, és itt van a maga a buff, hogy mit csinál, Dills 80 nem Magic Damage to Enemy Units Around the Unit, és el is tűnt. A másik spell az a hármas, a Curse of the Baron, ami Curse of the Baron Gaddon rakja rá az enemy minimumokra, ami annyit tesz, hogy attack damage-et leszedi 5 szekig 40%-kal. Próbáljuk ki. Boom, egy ilyen fejük felett lesz egy ilyen lávagömb. Ráviszont legeredt Curse of Baron Gaddon 40%-kal lecsökkent a izéjük. És még a másik érdekesség az, hogy ezt tudsz stackelődni, szóval bele lehet egy spell stackelődjön el. Az immolate az nem stackelődik, az csak refreshelődik, hogyha a közelében van. Jelen, az pont nem ilyen. Szóval az, az ugye ezt online unit lehet használni, és az, hogyha újra, újra rákod az immolate buffot, vagy a molten shield a minionodra, akkor nem lesz stackelőd, nem, nem lesz erősebb a minionnak az immolate buffja, csak simán a max duration rakja megint. Szóval legyetettetek, hogy kijem ezt a minion rákok egy molten shield csökken az idő, jelenz 8, Elkasztom megint, és ö, jó, mégis tekkeldik, valamit elcsesztem. 
Szóval az nélkül, hogy van ez a stackerdős dolog, hogy láthatjátok, és valamiért az Immolator stackerd itt még nem kéne neki, akkor majd ezt átállítom, és hogy láthatjátok, hogy a stackerd öt, ezért kétszer annyit fog ütni. Nézzük ezt az átkot, rárakom egyszer, aztán rárakom még egyszer, megyünk a kettes gomb, és már 90%-ot a kettes jelzés, hogy stackkel van, és most már 90%-a csökkent, és még a duration is megnövekedett. Nézzük meg megint, 5 és 50%, rákon még egyszer, duration refreshedik, 2 stack és 100% mellett közben eltelt egy perc. Hát igen, ez még eléggé OP, szóval 100%-a csökkenti. Eléggé OP. Ja, nullát sebeznek, nagyon jók. És a stack mutató sem látszik meg annyira, de a lényeget értitek. Rakjunk ide egy hilt, bár semmit sem híl el, mert 4000 HP van a minionoknak. Szóval ez lett volna ez a kis tesztelő bemutató, most a teszt bemutatás, és ezek a spellek, ezekkel a spellekkel csinálta meg a buff rendszert, még van pár kisebb hibája, még van még igazából nem is hiba, hanem csak félre kattintottam valahol, és emiatt egy buffot újjáidottam be, hogy stack hogy de közben nem is, ez csak egy kattintás nekem igazából. Ennyi lett volna ez a rész. Még mindig itt van ez a, ez a zavaró kis bug. Uh, igen, idegesítő minionok. Úristen, itt is mennyi minion. Na mindegy, hát a lényeget értitek. Buffrendszer is kész van. A következő az nem tudom, hogy mi lesz, de most lehet belekezdek egy másik projektbe is. Ha erről szeretnétek értesülni, akkor, akkor uh, iratkozzatok fel, mert következő részekben Androidra fogok fejleszteni valamilyen játékot Unity-vel. Szóval follow me on YouTube és Facebook. Köszönöm, hogy néztek. Tippeket, javaslatokat, bug találatokat, nem tudom, ez a játék kapcsolatban nyugodtan írhatok, majd szépen kijavítom, de lehet, hogy mostantól kevesebb időt fogok erre szánni, mert inkább most egy kicsit az Android felé kacsingatok. Szóval további szép napot, köszönöm, hogy néztek, sziasztok!